welcome to this week's edition of For His Glory. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу для Его славы. We're going to focus this week on the life of Joshua as a type and shadow of where we are in this hour at the end of the age. Мы сегодня посмотрим на жизнь Иисуса Навина как на прототип, как на прообраз того, какой должна быть наша жизнь в это время. We'll start in Joshua chapter 1, verse 1. Начнем с первой главы, с первого стиха книги Иисуса Навина. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисею. Now this first verse of Joshua is very telling. Up until this point in his life, the Lord had never spoken to Joshua personally. Первый стих очень знаменателен тем, что это был первый случай в жизни Иисуса Навина, когда Бог обратился к нему лично. Every communication Joshua had received from the Lord came through Moses. Ранее все повеления, которые Иисус Навин получал от Господа, приходили через Моисея. The church, you need to understand that you no longer need a mediator to get to God. You have a mediator, his name is Jesus. Церковь, в эти дни вы должны понимать, что вам больше не нужен посредник для того, чтобы общаться с Богом. У нас есть посредник, Иисус Христос. Because of the redemption of the blood of Jesus, you now have access to hearing God's voice for yourself. Благодаря искуплению через Иисуса Христа мы можем слышать Его голос лично. God's people have been too reliant on the fivefold ministry to hear the Lord for them. Народ Божий слишком долго, слишком сильно полагался на пятиведное служение, чтобы слышать голос Божий. In this hour, this is no longer going to be acceptable, nor is it expedient. И в наше время это неприемлемо и нецелесообразно. In challenging the people of God, I've said for years that no longer is it going to be done unto you according to the pastor's faith. You must have your own faith and walk in that. Я часто бросаю вызов людям и говорю, что вам не нужно жить по вере вашего пастора, вам нужно практиковать свою собственную веру и ходить в ней. The hour is fast approaching when no longer can you wait or rely upon the voice of God through another individual. You must develop your own spiritual ears to hear. Быстро приближается то время, тот час, когда нельзя будет полагаться на то, что кто-то слышит голос Божий и рассказывает вам об этом. Необходимо свои собственные уши открывать и слышать. 1 Timothy 2.5 says, For there is one God and one mediator to preach between God and men, the man Christ Jesus. 1 Timothy 2.5 говорит, Един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. We're living in an hour where the Lord is sharing the secrets of his heart with those who will commune with him and listen to him. Мы живем в те времена, когда Бог открывает сокровенное сердце своего с теми, кто прислушивается к Нему, кто общается с Ним. The first word the Lord speaks to Joshua directly is the same message He sent to Joshua through Moses years earlier. Первое самое слово, которое Бог обращает к Иисусу Навину, то же самое, что и Он говорил, когда впервые давал повеление Моисею. As a minister, I fully understand what it means to receive insight and revelation. Through a, a speaker that's under the anointing and delivers a message from God. Как служитель я понимаю, что такое получать Божье послание через помазанника, который помазан, чтобы сообщать тебе это послание. I understand the blessing and oftentimes the necessity in our younger years to receive a prophetic word from a prophet of God. Я понимаю, насколько это большое благословение, когда мы в своем юном возрасте ходим во Христе и мы получаем пророческое послание от Бога. I appreciate the encouragement God gives us through brothers and sisters in the Lord. Я благодарен Богу за то ободрение, которое Он дает нам через братьев и сестер. But nothing compares to hearing the Lord for yourself and have Him say to you, "Well done, good and faithful servant." Но нет ничего прекраснее, чем самому услышать голос Божий. Хорошая работа, добрый верный раб. On two different occasions in the book of Deuteronomy, the Lord tells Moses to encourage Joshua. В двух случаях в книге Второзакония Бог обращается к Моисею, чтобы тот ободрил Иисуса Навина. So in both Deuteronomy 1:38 and Deuteronomy 3:28, the Lord speaks through Moses to Joshua to be encouraged and strengthened in him. Поэтому как в Второзаконии 1.38, так и во Второзаконии 3.28 Бог обращается к Моисею, чтобы тот сказал Иисусу Навину, чтобы тот ободрился. And then in Deuteronomy 31.7, Moses tells Joshua in the sight of the congregation of Israel to be strong and courageous. И далее во Второзаконии 31.7 Бог говорит через Моисея, чтобы Иисус Навин в присутствии всего народа был тверд и мужествен. Let's look at that verse. It says, 
Then Moses called Joshua and said to him in the sight of all Israel, Be strong and of good courage, for you must go with this people to the land which the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall cause them to inherit it. И призвал Моисея и Иисуса и перед очами всех израильтян и сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом всем в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему». Joshua, Joshua и далее, в первой главе книги Иисуса Навина, Бог четыре раза говорит Иисусу Навину, чтобы тот был тверд и мужествен. I like to use this example uh, from my own culture that We are in the last few minutes of the game. Я бы хотел использовать этот пример как для моей культуры, когда наступают последние минуты игры. And the Lord, our heavenly Father, is telling us to be strong, be courageous, don't give up. You're almost there. И Бог говорит нам: давай, будь твердым мужеством, не сдавайся, ты почти уже добрался до конца. Every one of us at times in our life needs that type of encouragement. Каждому из нас необходимо подобное ободрение в течение нашей жизни. You know, in this season of transition into the End of the age, a day of maturity and authority. It's a day of boldness and victory, a day of holiness and purity, a day of conclusion and rest. Our heavenly Father is encouraging us and reminding us our destinies are about to be engaged and fulfilled. Знаете, в этот период перехода в последние времена, день зрелости, власти и дерзновения, день святости и чистоты, в день завершения всего и обретения покоя, наш Небесный Отец ободряет нас и напоминает нам о нашем предназначении и о том, чтобы мы не оставались в стороне и были полны решимости. And, and multitudes have entered into intimacy with God through that. За последние 10-15 лет множество служений получили наставление от Бога, чтобы они учили людей, как искать его лица, как слышать его голос, и благодаря этому многие люди вошли в близкие отношения с Господом. The reason is because the Lord is raising up a Joshua generation to cause his people to enter into their inheritance and their promise. Причина в том, что Бог поднимает, взращивает Поколение Иисуса Навина, чтобы они вошли в Его наследие. И далее в Иисуса Навина 1.5 мы видим удивительное обетование Божье. Он говорит... Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так и буду с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. What an amazing promise. Joshua was commissioned with the same promise that God had given Moses. Какое удивительное обетование. Иисусу Навину Бог дал то же самое обетование, которое Он дал Моисею. What an amazing promise we have, because we have received the same commissioning and promises that the Lord had given to Jesus when He walked on His earthly ministry. Какое удивительное обетование, поскольку мы получили то же самое повеление и те же обетования, которые были у Иисуса Христа, когда Он ходил по этой земле. Фактически, у нас есть лучшие обетования, основанные на лучшем завете, потому что Иисус умер и пролил свою кровь, чтобы восстановить нас в то состояние, которое было до того, как Адам пал. In Matthew 28:18, Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." В Евангелии от Матфея 28:18 Иисус говорит: "Да на мне всякая власть на небе и на земле." And then Jesus said, "Now go ye into all the world." He imparted His authority to us so we can fulfill our destinies. И далее Иисус говорит: "Идите вы по всей земле, давая нам все свои полномочия, всю свою власть." Scripture says neither Satan, fallen angels, man, anything can stand against Christ. In fact, every knee shall bow at the name of Jesus. Писание говорит, что ни сатана, ни падшие ангелы, ни люди не могут противостать Христу. Фактически, всякое колено преклонится перед ним. So the church like Joshua has been given a challenge. We must cross over into the kingdom of God to obtain our inheritance. At the end of the age. Поэтому церкви, как и в свое время Иисусу Навину дано повеление, и необходимо uh, войти в обетованную землю, чтобы получить наследие. There are battles for us that must be won 
in order for us to obtain the fullness of our inheritance. Нам необходимо одержать победу в некоторых битвах, чтобы нам получить всю полноту наследия. I did a study some years ago on the 41 stops that the children of Israel made in their wilderness wanderings. Несколько лет назад я провел исследовательскую работу о 41 остановке, которую произвели дети Израиля, израильский народ во время своего хождения в пустыне. Now when you do word studies about the names of people or places, there's always a definition that defines or emulates the character of that person or that place. Когда изучаешь название э, мест или имена людей, всегда есть значение этого слова, этого названия, которое определяет характер этого человека или этого места. Every one of those 41 stops, the name of the place they stopped had to do with an issue of character failure, sin in the life of an individual. Каждое название во всех этих э, 41 случае, где Израиль остановился, э, носило в себе э, значение, э, указывающее на грех или недостаток того или иного человека. In other words, the Lord was dealing with issues of their flesh life, trying to move them beyond that realm of the natural and move them towards their promise of destiny in the promised land. Другими словами, Бог пытался разобраться с проблемами их плотской жизни и вывести их за пределы естественного, чтобы они могли войти в землю обетованную. Sometimes they actually circled around and came back to the same place because they hadn't gained the victory. Бывало даже так, что им приходилось кругами ходить и возвращаться на прежнее место, потому что они не одержали победу. Then you come to their 42nd stop, which is a picture of Christ because he is the 42nd generation from Adam. И далее у них была 42-я остановка, и это указывает на Иисуса Христа, потому что это 42-е поколение от Адама. Paul calls this inheritance spiritual blessings in heavenly places in Ephesians 1:3. Павел называет это духовным наследием, наследием духовного благословения на небесах в Ефесянам 1.3. Враг душ человеческих, он всегда хочет, чтобы мы не получили эти благословения, духовные благословения, которые мы имеем во Христе. Just as the Lord had promised Joshua that no man would be able to stand against him, so the Lord is speaking to us that as we walk in obedience to him, no man or spirit will be able to stand before us. И как Бог обещал Иисусу Навину, что ни один человек не сможет противостоять ему, не может, не сможет ему противостать. То же самое, когда мы ходим в послушании Богу, никто не сможет противостать нам. Luke 21, 15 says, For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries will not be able to contradict or to resist. Евангелие от Луки 21.15 «Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить и не противостать все противящиеся вам». Когда Господь дает призвание на вашу жизнь, то Он не только ведет вас, но и защищает вас впереди и сзади, как мы читаем в книге Исаии 58 главе. The key to your success in kingdom matters is your absolute obedience to his word and his voice. Ключ вашего успеха в царстве состоит в том, чтобы вы абсолютно повиновались его голосу. Psalm 138:2 says, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and for your truth, for you have magnified your word above all your name. Псалом 137.2 говорит, «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Когда Бог дает нам обетование, то это Слово, которое Он дает, оно даже превыше, чем Его имя. All the promises of God are yes and amen. Всякое обетование Божье для нас да и аминь. I'm sure Joshua had some doubts about his ability to lead such a vast host of people. Я уверен, что у Иисуса, наверное, были сомнения, способен ли он вести такие большие толпы людей за собой, такой большой народ. He was painfully aware of the large shoes he had to fill in following after Moses in his leadership. Он болезненно осознавал, что занять место Моисея ему будет достаточно сложно. Brothers and sisters, God's grace is sufficient. Faithful is He who called you, who also will do it. Но, братья и сестры, благодати достаточно для нас с вами верен тот, который нас призвал. So you you 
not through a mediator, but from his mouth to your ear, because it's time for you to rise up and fulfill your destiny. И в это время он будет обращаться к вам напрямую, не через посредника, но прямо к вам, в ваше ухо, чтобы вы встали и выполняли его слово, его волю. So what should we do today to position ourselves? We must yield and surrender all our hopes, dreams, desires, wants and needs to God. Поэтому что нам нужно сделать, чтобы быть э, в правильном положении перед ним? Нужно отдать все свои желания, все свои э, хотения ему. Give him your doubts, give him your worries, give him all of those things that burden you down and let God carry them for you. Отдайте ему свои сомнения, отдайте ему свои беспокойства, свои страхи, дайте все, что вас обременяет, пусть Бог за вас это все понесет. I want to pray for you right now. Я хочу помолиться за вас сейчас. Father, as they lift their burdens and cares to you, I'm asking that you would lift them and remove them from their life. Господь, я прошу тебя о том, что когда люди будут отдавать тебе свои заботы и бремена, ты убери эти бремена и заботы из их жизни. Father, as they confess their fears, their inadequacies, their, their doubts, Lord, strengthen them with might by your spirit in their inner man. Господь, и когда они будут исповедовать перед тобой свои сомнения и страхи, укрепи их в их внутреннем человеке. I thank you, Father, that you're preparing them and positioning them to fulfill their destiny in this hour. Я благодарю тебя, Отец, за то, что ты их укрепляешь и ставишь их на то место для того, чтобы они могли исполнить твою, твою волю и их предназначение в этот час. Amen. Аминь. Remember this week and for the rest of your life to do all things for His glory. Помните, на этой неделе и в течение всей своей жизни делайте все для Его славы.